tupe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo a somo letu ambalo tunaenda kuanzisha asubuhi ya leo tunaenda kukasumuzia tukaanze kuelewa. Nasumuza juu ya msalaba the cross. Tatuelewe msalaba ni nini? Salaba ni nini? Hiyo ndio kitu ambacho tunataka tusumuzie asubuhi hii juu ya msalaba. Najua kwamba Mungu ataweza kuongoza tutaweza kuelewa yale Mungu anadena nasi asubuhi hii. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tutafungua uh, katika kitabu Uh, katika Biblia takatifu Tafungua katika kitabu cha Biblia takatifu mlango ni wa Korintho wa kwanza mlango wa 18 Alafu mwingine atafunua kitabu cha Romans ama Warumi wa kwanza mstari wa 16 Tena Kwa hiyo tunataka tukaweze kuangalia yale Mungu anasumbua juu ya msalaba Kama umepata sinisaidie tusome Wanaiti Wakorinto wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18 Biblia inasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu 19 kwa kuwa imeandikwa itayaribu hekima yao wenye hekima na akili zao wenye akili nitazikataa Amen Bwana asifiwe sana Kwa hivyo kuweza kujua msalaba bana msalaba ni jambo la muhimu sana katika maisha yetu kwa sababu msalaba imekuwa njia moja ya sisi kupitia kuweza kuokolewa kwao imekuwa njia ya damu zetu kuondolewa kupitia katika msalaba bana katika msalaba hapo ndipo Yesu Kristo aliweza kusulubishwa na lengo lake kuweza kusulubishwa ni kwa kwamba uh, akaweze kukomboa ulimwengu au mwanadamu maana Biblia inatuambia uh, mwana Adam alikuja kutaka uh, kuokoa amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea Mwana Adam amekuja kutafuta na kuokoa kile ambazo kimepotea ni nani kile ambacho kimepotea ni mwanadamu Kwa hivyo tukijua uzito au nguvu ya msalaba unapotembea ukitambua nguvu za msalaba nataka nikwambie hapo utakuwa mshindi kwa sababu Mkristo nguvu zake au ushindi wake umepatikana pale kanivani maana Yesu Kristo alipobeba mikono juu hivi na akasema imekwisha akasema imekwisha Wajua kusarenda au kujiachilia au kujizulu mtu wa kawaida ataona umeshindwa. Mtu wa kawaida ataona umeshindwa. Lakini sio kushindwa. Hiyo ndio ushindi, ndio mwanzo wa ushindi katika maisha yako. Wajua 
wanajeshi wanapopigana alafu wale ambao wameshindwa wanabeba mikono juu hao wameshindwa lakini mkristo kubeba mikono yake juu sio kushindwa bali ndio mwanzo wa ushindi wake amen bwana asifiwe sana amen hiyo kuna wengi wanaofikiria kwamba ah nikiomba tu msamaa huyu mtu nikimwomba msamaa atanidharau unapo um, unaponyenyekea unaporudi chini unapo uh, kuwa katika hali ya unyenyekevu hiyo ndio mwanzo wa ushindi wako kujinua au kujiweka juu hapo utapata kwamba haufanikiwi hauwezi kashinda kwa hivyo mshindi ni yule ambaye amejiachilia na kutsarenda unapojiachilia mikono ya Bwana hapo umeweza yote kwa hivyo Yesu alipojiachilia alipojipeana wakafikira kwamba ameshindwa kumbe hapo ndipo ushindi wake ulipoanzia ndio ukapatikana. Kwa hivyo msalaba unadhirisha ushindi wetu kwa Mkristo. Msalaba unadhirisha ushindi wetu kwa Mkristo. Ndio ukasikia huyu uh, Paulo akazungumza katika mlango wa kwa, uh, wa Korintho wa kwanza ndio kwa Paulo akazungumza kwa Korintho wa kwanza uh, aliposungumza kwa Korintho wa kwanza mlango wa 18 ndio unasikia na mstari wa 18 anasema kwa sababu neno la, la msalaba kwa wanaopotea ni upusi bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu za Mungu Bwana asifiwe sana mm-hmm. kwetu sisi wa kina nani wa Kristo wale wameokoka wale wamekubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao akasema ninakufa na yeye ninafufuka na yeye bwana asifiwe sana amen kama ulisema tu ninakufa na Kristo ninafufuka na yeye huo ndio mwanzo wa ushindi wako kwa hivyo waliookolewa sio wale watu wako si wale ambao wanaishi tu si wale ambao wanaenda kanisani tu bali ni wale waliompokea Kristo kwa mwokozi wa maisha yao wale ambao walikubali Yesu wakaugeukia Kristo wakawacha dunia maana Biblia inasema kwa wale wanaopotea ni upu haleluya amen lakini ni nguvu za Mungu hmm? ni nguvu za Mungu ni nguvu za, ah, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu za Mungu wewe ambao umeokoka kwao hapo utatambua uwezo na nguvu za msalaba kwa nini ni nguvu za Mungu kwa gani hapo ndipo kuna ukombozi wako hapo ndipo kuna msamao wako. Maana ulikombolewa. Uliontolewa katika dhambi. Kwa hivyo hapo ndipo mwanzo wa ushindi wako. Mtu mmoja akaimba nimekombolewa na ye Yesu hali yenu hurumia. Kwa hivyo tumekombolewa kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Kwa hivyo kwa wale ambao wanaokolewa ni nguvu za Mungu. Lakini wale ambao wanaopotea wale ni watunia ni upusi kwao. Kwa hivyo ndio nikwambia kwamba kusarenda kujiachulia hivi kwa mtu wa dunia kawaida anaona kwamba wewe umeshindwa. Kwa mtu wa kawaida kukuomba msamaa ye yeah, anaona ameshindwa ye yeah, awezi lakini wewe ambao unaokolewa wewe ambao umemjua Kristo wewe ambao umesema kwamba dunia ya hapana ya ulimwengu hapana mimi nimekubali Kristo kwa mokozi wa maisha yangu ni nguvu za Mungu 
Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni upusi kwao wale ambao wanapotea. Hawezi kuomba msamaha. Mtu wa dunia hata kuomba msamaha. Kwa sababu kawaida mtu wa dunia akibeba, akibeba mikono yake juu ye ameshindwa. Ye anaona ameshindwa. Lakini wacha nikwambie ukiomba tu mwenzako msamaha bibi kwa moyo wako wote kwa roho yako yote wewe ni mshindi Bwana asifiwe amen wewe umeshinda lakini kwa roho ya ulimwengu huu utaona umedharauliwa kwa roho ya dunia hii utaona kwamba ah mimi siwezi mimi mtoto wa nani nifanye hii siwezi ati ninamie mtu kwa hivyo wewe unaona kuinamia mtu ni kushindwa lakini wacha nikwambie hapo ndipo mwanzo wa ushindi wako amen kwa hivyo jifundishe kuweza kunyenyekea hii ni ushindi wako maana msalaba imetuondolea dhambi zetu imetuondolea lana zetu imetuondolea giza imetuonyesha mwangaza hapo ndipo kuna ushindi kwa hivyo mtu ambaye ameokoka anatambua msalaba kuwa ni ushindi bwana asifiwe sana sio uchonge msalaba ufunge kwa kwa, kwa shingo tembee nao kama iko kwa shingo hivi au mwingine anatembea na akiwa nayo kwa mkono sio ambayo tunamaanisha ule msalaba wa Kristo ya kwamba ulipokubali Kristo kwa mwokozi wa maisha yako dhambi zako ukazitubu hapo ndipo mwanzo ya msalaba ulipoingia kwa moyo wako kwa hivyo aliye na msalaba ndani ya moyo wake ana huruma mingi anasamehe dhambi maana amesamehewa dhambi bwana asifiwe sana bwana biblia inatuambia kwamba utaka ya usamehea mwenzako dhambi zako naye baba wako alio mbinguni atafanya nini atakusamehea lakini usipomsamehe atakusamehea kwa hivyo aliye mshindi ni yule ambaye amesamehea maana yule ambaye amesamehewa amezingirwa na malaika amezingiriwa amezingirwa na nguvu za Mungu kwa hivyo hakuna nguvu za giza hakuna nguvu za giza hakuna mambo ya dunia ambayo itamzingira itakuogopa bana wewe unakaa ndani ya neno la Mungu kwa hivyo msalaba ni upusi kwa wale wanapotea ni upusi kabisa kwa wale wanapotea lakini ni nguvu za Mungu kwa sisi ambao tumeokolewa Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tambua msalaba kwa kwamba hiyo ilituondolea dhambi zetu. Ilituondolea dhambi zetu. Unapojua msalaba ilituondolea dhambi zetu. Utaelewa kwamba msalaba ni madhibao ambao Mungu alipeana. Mungu alipeana huu msalaba kwa madhibao kwa kwa ajili gani? Akamtoa mwanake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo akatoa dhabihu kupitia pale msalabani. Kwa hivyo dhabihu ilipokuwekwa pale msalabani, akatundikwa pale msalabani, damu ikatirulika hiyo damu ilikuwa inamaanisha kwamba tumesamehewa dhambi zetu. Wa maskini wanatajirika wa, katika china la Yesu. Magonjwa yanaondoka katika china la Yesu pale msalabani. Laana zote zinaondolewa pale msalabani. Hiyo ndio sababu Yesu akaenda pale msalabani. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo msalaba ni upusi kwa wale wanapotea lakini ni nguvu za Mungu tu 
kwa wale ambao wanaokolewa warumi mlango warumi uh, romans chapter 1 16 Warumi tabu cha Warumi mlango wa kwanza mstari wa 16 Biblia inasema kwa maana sionei haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie kwa Myahudi kwanza na kwa Yunani pia kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake mm. toka imani hata imani mm. kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani. Amen. Bwana asifiwe sana. Mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa maana sio nili haya injili. Mm. Kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu mm. kwa kila aaminie mm. kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Mm. Kwa hivyo inaleta kwa wale ambao wameokolewa hawataweza kuonea haya injili hawataweza kuonea haya wokovu anapotembea njiani ana uwezo wa kutangaza Kristo ni mwokozi wa maisha yake lakini yule ambaye hajaokoka yule ambaye ana shaka angali na uoga msalaba huu au ndani mwake si rais asimame hapa mimi ni fulani nimeokoka Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Hawezi. Atasema unataka ukinaniwa nione. Ukitaka kujua hautaonea haya injili. Weka hapa crusade hapo nje. Wachana na ile usuda usuda wa, 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 wa ujaji na ukora. Hebu sems mama sema Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Bwana asifiwe. Yaani mtu tu kusema nimeokoka adharani hawezi nimeokoka hata kule kanisini wengi wanajificha si kweli wengi wamejificha kule kazini wasijulikane kwamba wameokoka yale wa dunia wanafanya wakicheka anachekea ndani wakilia analilia ndani kwa hivyo hawezi kuonyesha kwamba nimeokoka atangaze Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake hii imekuwa ngumu lakini aliyo mwana wa Mungu haonie hataonea haya msalaba maana msalaba ni injili ya Kristo hautaweza ona haya maana unajua mali ile injili mali ule msalaba ulikutoa ni upusi kwa wale wanapotea lakini ni wale wanaokolewa ni kuuza Mungu. Sasa wewe unapotembea inataka ujue una msalaba wa Yesu. Utangaze msalaba wa Yesu kwa sababu wewe ni mshindi. Kini ukitembea toka barabara unapoingia kwenzako unafanana nao. Unakuwa kitu ambacho kinaitwa kinyonga anaitwa kinyonga kiingereza kwa kiingereza anaitwa nani kamilion wengi wamekuwa kamilion wamekana msalaba na wako kati sana hiyo ni kukana msalaba maana uko barabarani na wenzako hauonyeze kwamba e hey, dada e hey, ndugu hii ni mbaya mama hii ni mbaya Yesu anasema hivi. Yaani unatangaza wazi msalaba wa Kristo. Lakini wengi wamejificha. Anakuwa na kamwangaza kadogo siku Jumapili yataonekana kanisani. Lakini msalaba wa Kristo nikirudia ule kitabu ya kwanza msalaba wa Kristo ni upusi kwa wale wanapotea. Lakini kwa wale wanaokolewa ni nguvu za Mungu hataonea haya kuhubiri habari njema ya Kristo Yesu maana yeye amekombolewa bila ukombozi lazima uangaike maishani usitambue msalaba ni nini lakini ukijua msalaba ulileta ukombozi hakuna mahali ambapo utaweza kuangaika 
maana umebeba msalaba Kwako Mungu alionyesha upendo wake kupitia pale msalabani. Mungu alionyesha upendo wake kupitia pale msalabani. Warumi mlango wa tano mstari wa nane. Hebu tutasome kama umefuata. Mlango wa tano Warumi mstari wa nane kitabu cha Warumi mlango wa tano mstari wa nane Biblia inasema mm. bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi mm. kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye amen achia hapa ndugu yangu bali Mungu aonyesha upendo lake bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi dhambi zetu Mungu alikozitazama Mungu akaonyesha upendo wetu akaona kwamba tusipotee niko mboya hawa watu kwa hivyo kwa upendo huo ndio akatoa kafara ndio akatoa dhabihu pale msalabani sasa wayahudi walifikiria kwamba wanaua mtu wanaangamiza mtu na apotee kumbe ilikuwa ni dhabihu ambao Mungu anatoa kwa ajili sisi ambao tunapotea kwa hivyo akatupenda. Kwa upendo wa Kristo uko pale msalabani. Kile ambacho utakosewa, kile ambacho utapungukiwa, ukiangalia pale msalabani hivi, amemwambia kwamba Yesu unaweza. Kama magonjwa umwambie Yesu unaponywa, unaponya. Maana Biblia inatuambia kwa mapigo yako sisi tuliponywa. Bwana siwe sana. Kwa mapigo ya Kristo tuliponywa. Ndio Wayahudi waliona wanamuumiza, wanampiga. Kumbe hiyo msumari kuingia kwa vidole. Hiyo msumari kuingia kwa mkono. Hiyo msumari kuingia kwa mguu ilikuwa inaponya sisi wanaokolewa. Haleluya. Wewe ambao unaokolewa, hiyo mapigo ilikuwa inakuokoa. Isaya Isaya ni am, um, ni 53. Hebu angalia tuone kwamba inatuambia nini. Tunaweza kuwa tunaona tunapiga dini yetu. Isaya ni am, 53. Mpata Isaya 53. Naam. No. Eh anzia tu penyewe tukitanamka pole pole. Tunataka tuchifundishe kitu pale. Kitabu cha Isaya mlango wa 53 Biblia nasema, mm. ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Mm. Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Mm. Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo mm. na kama mzizi katika nchi kavu. Mm. Yeye hana umbo wala uzuri. Yeah na tumwonapo hana uzuri hata tuna tumtamani mm. alidharauliwa na kukataliwa na watu mm. mtu wa uzuni nyingi ajuaye sikitiko mm. na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao mm. alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu hakika ameyachukua masikitiko yetu mm. amejitwika huzuni zetu lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa mm. amepigwa na Mungu mm. na kuteswa mm. bali alijeruhiwa kwa makosa yetu mm. alichubuliwa kwa maovu yetu mm. adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake mm. na kwa kupigwa kwake sisi tumepona amen asiye pale 
na kupikwa kupigwa kwake sisi tulifanya nini kwa hivyo ulifikiria kwamba yeye ame ameumizwa ameuawa kweli alidharauliwa kweli aliumizwa akaonekana mbele ya mwanadamu yeye si kitu mbele ya mwanadamu alionekana si kitu mstari wa tatu nasema alidharauliwa na kukataliwa na watu mtu wa uzuni nyingi ajiwae stikitiko alidharauliwa na kila mtu watu wakamwona si kitu kama lakini alipoenda pale kalivari wanaokombole waliokombolewa waliokolewa wakapata ukombozi maana bibi imetuambia hivi wame kwa mapigo yake sisi tumeponywa sikiza wewe ni mgonjwa wewe unalana watu wengi wanasema kwamba tunalana wengine wanasema wagonjwa lakini tukitambua usalaba magonjwa ni kitu bure bwana asifiwe tukitambua msalaba umaskini ni kitu bure maana zote alizibeba pale msalabani maana ndio dhabihu ambao Mungu alitoa kwa ajili yetu dhabihu au nizungumze kwa lugha inayoweka ndio sadaka ambao Mungu alitoa kwa ajili yetu yani au kompoe ulimwengu kupitia huyu Yesu Kristo mwanawe kwa hivyo sadaka Yesu alitoa wale ambao tiko mwamini wataokolewa kwa hivyo waamini kwamba msalaba umeleta uponyaji msalaba msalaba umeleta uponyaji umeleta amani umeleta baraka kwa hivyo tunapo tazama pale msalaba sio bure tu sio bure bali tumtambue Kristo kuwa mokozi wa maisha yetu lakini kwa wale ambao kwa wale ambao hawajaokolewa ama wale wanakuja tu kanisani kwa mfano tu hao hakuna chochote haoelewi chochote kuhusu msalaba lakini utambue msalaba ni nguvu za Mungu kwa wale watu ambao wanaokolewa. Kwa hivyo msalaba ilikuwa ni kitu ambayo imeleta pendo kubwa katikati ya mwanadamu na Mungu. Mungu akaleta ukombozi ile katika msalaba. So, dhambi zetu zote njia zetu zote ambazo azifai ziliishia pale kalivari kwa ukikubali Kristo kwa mwokozi wa maisha yako mpendwa hapo Yesu Mungu ako pamoja na wewe lakini usipokubali Kristo kwa mwokozi wa maisha yako ndio unakuja kanisani lakini haujaokoka ndugu ni ngumu maana itakuwa tu ni upuzi hii mambo inafanyika hii ni upuzi lakini kama utaokoka utamwimba Kristo usiku na mchana. Kwa hivyo wokovu ndio kitu kinafaa maishani pa mtu. Wokovu ndio inafaa maishani sio kanisa tu, wokovu. Maana Yesu alileta wokovu. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia inatuambia alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea wale ule mtu ajaokoka tayari amepotea kwa hiyo msalaba imetuletea wokovu ukitaka kujua zaidi mambo ya msalaba mambo ya Mungu lazima kubali Kristo kwa mwokozi maisha yako wapendwa sio kuimba tu kanisa si kuja kuombea tu lakini kubali Kristo kwa mwokozi maisha yako Warumi mlango ni wa Warumi 
ni mlango wa tisa Warumi mlango wa tisa Okay, ni warumi mlango wa kumi. Kuanzia mstari wa nane, tisa, Biblia inasema, lakini yanenaje lile neno li karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako. Yaani ni lile neno la imani tuliupirilo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka kwa maana kwa moyo mtu kuamini hata kupata haki na kwa kinywa na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu bwana asifiwe sana kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu bwana asifiwe sana unapomkiri Kwao shida mingi tunakuja kanisani tu bila kubeba msalaba eh tunakuja kanisani shida zetu haziondoki kwa sababu tumeleta shida hatujaleta tubebe Kristo moyoni mwetu wengi wamekuja kanisani wameleta shida zao si hapa haleluya sijasema hapa lakini utapata wengi wamekuja kanisani wameleta shida zao wameleta magonjwa yao lakini kama ni magonjwa yatapona kupitia kwa msalaba kama utakubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako maisha yako ukimkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako na kuambia kwamba hapo ndipo chanzo cha uponyaji wako hapo ndipo chanzo cha lana yako kuondoka. Hapo ndipo chanzo cha baraka zako mwanzo inaanzia. Bila msalaba pendwa tutahangaika. Maana tutatafuta baraka hatutapata. Tutatafuta amani hatupati. Msalaba umeleta vyote. Bwana sifazane. Wewe ukimkiri Kristo kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu utafanya nini? Utaokoka. Haleluya. Amen. Unapoamini Sio kuja kanisani tu apendwa. Kuja kanisani vizuri sana. Umefanya vizuri. That's hiyo ni step ya kwanza. Haleluya. Amen. Hiyo na usikae katika hiyo step ya kwanza. Hatua ya kwanza usidumu ndani yake. Chukua hatua ya pili. Hatua ya pili ni kumkubali Kristo kwa mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Amen. Wokovu ndio njia ya msalaba. Amen. Bila wokovu wapendwa utaombewa. Eh? Utaombewa. Utawekea mikono, utaongezewa na miguju. Hakuna jipara, hakuna badaliko. Hakuna mabadiliki? Watu wanaanza kwa mtu anaanza kusema kwa nini? Kwa sababu kwa Yesu Kristo sio hospitali ya kwenda tu kuitembelea kutunga sindani na kupotea kwenda. Kwa Yesu Kristo lazima umkubali ubebe msalaba. Akaombia wanafunzi wake. Aliambia wanafunzi wake aje. Tuangalie katika kitabu cha Luka Angalia Luka
Luka 9:23 Luka 9:23 Kitabu cha Luka mlango wa tisa mstari wa 23 Biblia inasema akawaambia wote mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe ajitwike msalaba wake kila siku anifuate kwa kuwa mtu atakaye atakaye kuiponya nafsi yake atai ataiangamiza na mtu atakaye yangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakaye isalimisha kwa kuwa yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote kama akijiangamiza au kujipoteza mwenyewe kwa sababu kila atakaye nionea haya mimi na maneno yangu mwana wa Adamu atamuonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wake na wa baba na wa malaika watakatifu amen bwana siwe sana mtu yeyote akitaka kunifuata atabeba msalaba wake na alifuate bwana siwe sana mtu akitaka kunifuata kitu ya kwanza bibi nasema akawaambia wote mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe bwana siwe sana ujikane mwenyewe baada ya kujikana tu jitwike msalaba wako alafu nifanye nini nifuate haleluya mtu kuweza kujikana mtu kuweza kujikana mwenyewe anakuwa na uamuzi ndani ya moyo wake yani kwamba kwa njia siku ya leo tamaa na mambo yote ya dunia hii na iwacha na mgeukea Kristo Bwana siwe sana amen kwa njia leo na mgeukea Kristo nimekubali Kristo kwa mwokozi wa maisha yangu ninatembea na Kristo kwa mwokozi wa maisha yangu nimekubali Yesu wapendwa hatutakuwa na mzigo mingi kwa sababu ye tayari alituondolea dhambi zetu alifanya nini alituondolea kubali Kristo kwa mwokozi wa maisha yako vile vingine umetuambia vema ya kwamba akawaambia wote mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe ajitwike msalaba wake kila siku na anifuate bwana siwe sana kujitwika msalaba kila siku na kumfuata Kristo umekubali kukataa yote ya ulimwengu yote ya dunia umekubali Kristo kwa mwokozi wa maisha yako tamaa zote za ulimwengu nasema nazikae kugeukea Kristo Yesu atatenda kazi ndani mwako Bwana siwe sana kwa hivyo msalaba lazima mtu ajikane mwenyewe kabla unajikana kwa msalaba unafanya kazi bora pendwa jikane beba msalaba wako fuate Kristo Bwana siwe sana beba msalaba wako umekataa yote ulimwengu umekataa yote dunia unasema Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu nitamfuata maana umejikana mwenyewe umejitwika hali yako nasema hii hali yangu yote nampatia Yesu mtu akaimba yote kwa Yesu yote kwa Yesu yote kwa Yesu yote kwa Yesu yote kwa wengine wakaimba akafikiri ni sadaka ile ya kutoka kwa mfuko. Nitoa ah ah yote kwa Yesu nimejitoa maisha yangu. Nimetoa hali yangu yote. Nimetoa njia zangu zote. Ninamtumikia Bwana. Amen. 
na natembea na Yesu. Mm. Hapo mtu akasema liwe liwalo ije kifo ije uzima Yesu ni mwokozi wa maisha yangu nitamtumikia. Kwa hiyo ndiye akasema kwamba jikane we mwenyewe. Baada ya kujikana jitwike msalaba wako. Mfuate Kristo. Maana wengi wamependezwa na mambo ya dunia. Ndio Yesu akasema hivi. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza. Na mtu atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayesalamisha. Yaani huyo ndiye atakayeponya. Maana amechukia maisha yake. Amechukia njia zake zote. Sahi ya maombi ulisikia mtumishi wa Mungu akasema kwamba na tuombe tukadai damu ambayo tulio tuliozaliwa tuondoke ndani hiyo ndio njia kukataa mambo ya ulimwengu na kubeba msalaba wa Yesu Kristo unapobeba msalaba mapendwa hata nikiwekelea mkono wako mkono wangu juu yako hivi haitachukua dakika mbili kupata ukombozi kupata baraka zako lakini kwa sababu tumekuja kanisani tumebebana mizigo tumebebana mizigo Okay, ni vema ukuje kama umebebana. Baada ya kuja umebebana, achilia yanguke chini. Maana tunaiweka kwa msalaba ya Kristo. Lakini wengi wamekuja na wamekatalia. Anasema hii ni ya hii ni yangu. Dada suondoe hii. Ah, hii ni yangu ya kuzaliwa. Ndugu toa hii, hapana. Kwa nini unalazimisha? Hii baba, baba yangu alikuanga hivyo. Hii magonjwa ni ya kwetu. Tunasikia watu kusema hii magonjwa yangu. Mm. E, itaendelea kuwa yako kama ni ya. Yeah. E, itaendelea kuwa yako. Ati magonjwa yangu hii. Hii ni yako, magonjwa ni yako. Hii umaskini wangu. Umaskini ni wako, si ndio? Haya mm. utaendelea kukaa naye. Ni wako. Bana, umaskini si wetu. Magonjwa si yetu. Hiyo ni muovu. Ndio Yesu akaenda pale Kalivari. Akalia Eloi Eloi lama sabakitani. Yaani yote yamekwisha. Magonjwa yameondoka. Dhambi zimeondoka. Shida zimeondoka. Laana zimeondoka. Kila laana kila ile laana imefanya nini? Sasa wewe ambao unasema ugonjwa yangu hata mama yangu alikufa kwa hiyo ugo? Ugonjwa. Okay. Sasa unataka hata wewe kuangamize. Kwa hivyo lazima ukubali Kristo kwa mokozo wa maisha yako. Bila kubali Kristo wapendwa. Nothing you are doing. Kubali Kristo na atatuondolea haya. Maana itakuwa nini? Wewe umependa dunia hii, ufuate mambo ya dunia na mwisho wake kuja kuipoteza. Vema atakaye ukataa mambo ya ulimwengu lakini Kristo atakuja kumkomboa kwa sababu Mungu alimtoa Yesu kama kafara ama kama dhabiu sadaka takatifu pale msalabani damu ikatirurika kwa ajili yako ili laana yako ya ukoo wenu iondolewe magonjwa yondolewe umaskini uondolewe kwa hivyo kama utakubali Kristo haya yote ni rahisi lakini watu shida yao hawajui msalaba msalaba imekuja kuondolea dhambi zetu na kutuunganisha na Mungu wetu aliye juu kwa hivyo lolote unalotaka kwa sababu Mungu ni rafiki yako Hakuna kile atakosa kukupatia. Bwana siweza. Kwa sababu Mungu ni rafiki wako. Kwa sababu Mungu ni rafiki wako, hatakosa kukupatia kile ambacho utakuwa umeomba. Kwa hivyo msalaba umeleta msamaha kwetu sisi. Bwana siweza. Imeleta msamaha kwetu sisi na ikatuunganisha na huyu Mungu akatuweka pamoja na Mungu wetu aliyo juu 
wa Kolosai mlango wa kwanza tunapomaliza wa Kolosai mlango wa kwanza mstari wa 13 na 14 mwingine atafunua John wa kwanza Johana wa kwanza uh, tu watu tu wao ule amepata wa Kolosai ule amepata wa Kolosai Wa Kolosai wa kwanza Colossians chapter 1:13-14 Kitabu cha wa Kolosai mlango wa kwanza mstari wake wa Naye Naye alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake ambaye katika yeye tuna ukombozi yani msamaha wa dhambi amen bwana sifa sana yani katika yeye tuna ukombozi yani msamaha wa dhambi ndogo pale msalabani dhambi zetu zimesamehewa na zimesamehewa kwa ule ambaye atako kubali kuitika na kukiri katika moyo wake hautasamehewa dhambi tu katika kusama kunyamaza hata umenyamaza a a utasamehewa kama umekiri mwenyewe umekiri maana um, warumi alituambia kwamba warumi mlango ilikuwa mlango wa kumi akamwambia kwamba ukimkiri Kristo ya kwamba ni bwana na kwa mini ndani ya moyo wake moyo wako utaokolewa kwa sababu Kristo yeye amekuja kutusamea dhambi kupitia bali pale msalabani kwa hivyo kama utakubali Kristo kwa mwokozi wa maisha yako na kuambia wewe ni rafiki yake kwa hivyo Yesu sio rafiki tu kama hujakubali Kristo yeye mwenyewe hujamkubali kwa hivyo tusifanye Yesu mazoea nyimbo tu a a lakini tukubali Kristo kwa mwokozi wa maisha yetu ndani mwetu tumuitikie ndani mwetu tumuingize basi msalaba utakuwa wa muhimu ndani mwetu maana biblia inatuambia msalaba ni upusi kwa wale ambao wanaopotea lakini ni nguvu za Mungu kwa sisi ambao tunaokolewa kwa hivyo wokovu unapoingia ndani mwako utajua umuhimu wa msalaba lakini kama hakuna wokovu ndani mwako hautajua kanisa ni nini hautajua kanisa kwenda unafanya nini utachukua vitu ni dini ya kawaida alafu iko tu ni dini ya kawaida ulienda katika dini ili ukikufa usikwe vizuri usikwe vizuri vizuri sana kwa sababu wengi wanaenda kanisani hasa unapoangalia kule kwetu ukimaliza wanaenda kanisani wazikwe vizuri wakikufa wafanye nini wazikwe vizuri kabisa na kweli ukiangalia ibada ya, i, 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 ikiangalia ibada ya matanga hiyo ikifanyika mpaka mtu anasema hata mimi afadhali nikwe kwa lika ni ila kufa zi ziko vizuri anafanywa ibada vizuri eh arusi matching vizuri kaza pole pole wakitembea eh lakini anaenda jahanamu anaenda kwa mauti hana uzima maana alienda kanisani azikwe vizuri alienda kanisani awe na michango au kama chama sisi twaingia kanisani kwa ya kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yetu tumetengeneza ufalme wa mbinguni maana siku moja hapa duniani hatupo hapa duniani atupo. Atwendi kanisani tuzikwe vizuri. Ama usaidiwe. Ukipata shida. Anayeokoa kwa shida ni kuli. Bwana sifa sana. Amen. Anayeokoa kwa shida ni Kristo. Ukiingia ndani mwa Yesu Kristo, yeye atakusaidia shida zako. Kwa hivyo, pokea Kristo kwa mwokozi wa maisha yako. Maanisha ndani ya moyo wako ila kwamba Yesu atendee pamoja nao simbarikiwe amen asante kwa neno lako ambao umeleta siku hii 
sifa utukufu ikaweza kurudia tukitaji mara falme baba usimame nasi baba akatutembelee na ukatufunulie zaidi neno lako katika jina la Yesu naomba na kuamini